pagpalang umaga sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Medyo parang uh, blurred yata itong ating camera, no? Sandali at ayusin ko lang yung focus. Ano po? Ayan. At uh, maayos na yung focus ng ating uh, camera. Mga kapatid, Nangyari na ba sa inyo na minsan ay nawala sa focus ang inyong camera tuwing kumukuha kayo ng picture using your mobile phone? Makikita natin na malabo o blurred ang picture and then aayusin natin ang settings ng camera para sa pagkuhang muli ng picture ay maging malinaw na. Madalas sa uh, pang-araw-araw nating gawain ay nawawala tayo sa focus. Lalo na sa ating mga ginagawa dahil sa maraming bagay ang ating pinagkakaabalahan. At talaga namang napaka-busy ng bawat isa sa atin. It is so easy to lose our focus on what is truly important when there are so many things in front of us. And these things demand more of our time, our attention, and our energy. Kadalasan ang nagiging resulta ay pagka-burnout. Napapagod tayo kaagad, ayaw na nating magpatuloy, at minsan ay hindi natin natatapos ang mga mahahalagang gawain. Ano yung pinakamahalagang bagay na hindi dapat mawala sa focus pagdating sa ating buhay? What is the most important thing in our lives that shouldn't be out of focus? Ito po ang ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Sa ating pagpapasimula, tayo po ay sama-samang manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming mapagpalang Panginoon, ang mga sandaling ito ay aming pinagpapasalamat sa iyo ang buhay at kalakasan na iyong ipinagkaloob sa bawat isa. Niloob mo, Panginoon, na kami ay magkaroon pa ng panibagong araw ito po ay tunay nga na biyaya na nagmumula sa iyo. Sa mga sandaling ito, ang aming dalangin sa gabay ng banal na spirito, Panginoon, patuloy po kayong mangusap sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ano yung pinakamahalagang bagay na hindi dapat na mawala sa focus pagdating sa ating buhay? Matthew chapter 6 verse 33. Ganito po ang nakasulat. But seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added to you. Sa mabuting balita Biblia Tagalog, ganito po ang pagkakasalin. Mateo kabanatang 6 talatang 33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. The most important thing that should not be out of focus in our lives is our relationship with God. Ang relasyon natin sa Diyos ang pinakamatatag na pundasyon ng lahat ng ating gagawin sa ating buhay. Speaking of foundation o pundasyon, hindi ba't kapag mahina ang foundation, kapag mayroong kahit na mahinang bagyo lang na dumating o kundi man ay mga simpleng pagsubok lamang ay eh madali tayong natutumba. Bumabagsak. 
at nahihirapan tayong bumangon. Ang ating relasyon sa Diyos ang pinakamatibay na pundasyon ng ating buhay. Ito po ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. And according to the Bible, Jesus is the chief cornerstone. And we as Christian believers and followers of Jesus are the living stones. Si Jesus ang pinakapunong panulukan or the chief cornerstone. At tayo naman bilang mga mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Iso Kristo ang tinatawag na mga batong buhay. We are the living stones. We lay our life's foundation in our relationship to God. This is through our Lord Jesus Christ. And when that foundation is firm and set, our relationship with God through our Lord Jesus Christ will guide us to what we should value and to what should we prioritize in our lives. Mga kapatid, kapag ang pundasyon na iyan ay naiset na at matibay na nga, ang ating relasyon na ito sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong So Kristo ang magsisilbing guide para sa atin sa kung ano ba ang dapat na pinapahalagahan natin sa ating buhay sa kung ano ba ang dapat na priority ng ating buhay. Ito po ang mga katotohanan na sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, katulad ng cornerstone o batong panulok during the ancient architectural era, itong chief cornerstone na ito ang magsiset kung saan ilalagay ang mga susunod na bricks. Nakakita kayo ng pagbubuo ng bahay o ng building. Sa panahon natin ngayon, hollow blocks ang ginagamit. But during their time, ay mga solid bricks ang ginagamit. Ano? Meron pa rin ang mga lugar, sa, lalo na sa Europe, makita natin, no? na solid bricks pa rin ang ginagamit ng mga materials sa pagbuo ng mga walls and sa pagbuo ng uh, building o ng mga bahay. Itong chief cornerstone na ito ang magsiset kung saan ilalagay o saan, sa ano ba yung saan susunod ipapatong yung bricks na yan o yung mga bato. It will serve as the guide for the next pile of bricks until the building is done. It also serves as a strong and efficient foundation. So ito yung bukod sa matibay na pundasyon ay ito yung pinakang giya o guide nga na tinatawag. Ah, kapatid, tignan po natin sa buhay natin. We tend to prioritize and value a lot of things. That sometimes, our relationship with God is less valuable. Sometimes, our relationship with God is the least in our priorities. Bakit natin nasabi ito? Dahil madalas o kung minsan ay nakikita natin na ang buhay ay kung saan-saan patungo. Magulo, walang direksyon, eh bakit nagkaganon? Kung sinasabi nga natin, quote-unquote, eh priority ko naman ang relasyon ko sa Diyos. Di ba parang it doesn't make sense? Priority mo ang yung relationship with God. Pero malabo naman ang focus mo. Kaunting pagsubok lang, ayun, bagsak ka kaagad. Kung saan ka pupunta at direksyon ng buhay mo, eh malabo at magulo. Hindi po ba? If your focus is Jesus, if your priority is your relationship with God, then this will serve as your guide. 
as to what you should value in your life. Matibay na pundasyon at mayroong maayos na direksyon. Mga magulang at mga kapatid, napakaganda po ng paalala ng Diyos sa atin sa mga sandaling ito. If Jesus is the focus of our lives, then our relationship with God will serve as our guide to what we should prioritize, to what we should value the most in our lives. Yung relasyon natin sa Diyos, the foundation of our relationship with the Lord, this will be our guide. Mga kapatid, itong mga paalala na ito sa atin sa mga sandaling ito, the most important thing that should not be out of focus in our lives is our relationship with God through Jesus Christ our Lord. Ito po ang pinakamahalaga. Sa marami nating kaabalahan, maganda pong pagbulay-bulayan natin ang mga paalala nito. Ito bang mga bagay na ito na ating ginagawa ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added unto us. Napakagandang paalala. Nawa nga, mga magulang at mga kapatid, huwag tayong mawala sa focus katulad ng nangyari sa ating kanina, sa ating kamera. Mawala man tayo sa focus, lagi nating tatandaan na ang pag-ibig ng Diyos kailanman ay hindi nagmaliw. Patuloy tayong lumapit sa Kanya nang sa gayon ay maisaayos ang ating ugnayan sa Panginoon. Nawa po sa maikling pagbubulay-bulay na ito ay nakapangusap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng tulong at gabay ng banal na Spirito sa pangalan ng Panginoong Isokristo. Amen. Amen.